Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni hamsini hadi milioni moja kote ulimwenguni? Hoja ambayo karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa mafunzo ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe Creative Cloud 2021. Kwa somo letu la leo tutaangalia jinsi ya kuunda title graphics kwa urahisi ndani ya Adobe Premiere Pro CC. Adobe Premiere Pro CC inakuruhusu kutumia Type Tools, Pen, Rectangle na Ellipse Tools ku create titles na shapes kwenye multiple layers kwa kuklik moja kwa moja kwenye program monitor. Punde tu title imeundwa, tumia Essential Graphics Panel ku fine tune muonekano wake. Kwa sasa niko kwenye editing workspace. Nitaenda ku switch kwa graphics workspace ili kuifanya iwe rahisi kidogo ku create na ku edit titles. Nina sequence iliyofunguliwa ambayo tayari imebeba titles mbili. Nitaenda ku mute music track jinsi tulivyofanya kwenye visuals. Kwa sasa nitaenda ku select title ya kwanza kisha ni select edit tab kwenye essential graphics panel. Kulia kabisa naona layers tatu kwenye hii graphic. Company name, present na shape ambayo ina gradient applied inayo animate kwenye screen. Nimeona kuna crossfade iliyotumika kwenye title pia. Kwa hivyo kuna fade up na down kwenye start na finish. Punde tu layer imechaguliwa, unaweza tumia settings zilizoonyeshwa kwenye essential graphics panel ili kubadilisha properties zake. Unaweza select layer kwenye essential graphics panel au tumia selection tool kuklik kwenye program monitor. Kuna baadhi ya options ambazo zitakuwa familiar kwako kama font choice iwapo text iko kwa bold au italic na kadhalika. Baadhi ya options usizozijua zinaweza kuwa kwenye align na transform controls. Kila setting inaweza adjustiwa kwa kila individual element au unaweza select multiple layer na wa apply changes kwa zote. Unaweza delete layer kwa kuiselect kisha u press backspace au delete. Nita undo hiyo na control Z au command Z. Unaweza create titles na muda wote lakini kuna default ya kila still image media ambayo imesetiwa kwenye Premiere Pro CC preferences hapa kwenye Windows chini ya edit preferences timeline na kwenye Premiere Pro CC application menu preferences timeline kwenye macOS Hii hapa still image default duration nitafuta hii Acha tutengeneze title mpya. Nita copy na ku paste hizi mbili lakini acha tutengeneze moja kutoka mwanzo. Nita line up playhead yangu kwenye hii short ambayo ninaitumia kama background yangu. Nitaenda ku select type tool. Na nigundue kuwa nikiklick na ni hold naweza chagua vertical type tool. Naenda ku click kwenye image na naenda ku type to surfers Zote kwa caps ili ziambatane na title zingine. Sasa natumia selection tool yangu ku position hii mahali karibu na bottom left corner. Na sasa acha tuangalie kwa settings kwenye essential graphics panels. Kabla sijafanya nataka ku mention unaweza pia drag type tool ili ku create text box ambayo ina mipaka yenye ita constrain text ambayo una type. Hatutatumia hiyo approach kwa hii title lakini ni njia nzuri ya ku manage idadi kubwa ya maandishi zenye utakopi na ku paste kwenye title mpya. Nita select na ni delete hiyo layer kwenye essential graphics panel na nita select hizo two surface item. Kwenye align and transform selection nina baadhi ya options za ku set position rotation na kadhalika kwa item niliyochagua. Na ikiwa huna uhakika ni nini control inafanya, hover mouse kasa kwenye icon na tooltip itakwambia. Unaweza pia tumia hizi icons ku enable keyframing ya hizi controls. Nimegundua nina scale option hapa ambayo imejitengeneza na font size lower down kwenye text settings. Tutakuja kwa master style kwa muda mfupi. Kwa sasa acha tuchague text settings zetu na tumia font active grotesque ambayo ni sehemu ya Adobe TypeKit na imejumuishwa na Creative Cloud subscription yako. Ukitaka ku add fonts kutumia TypeKit, bonyeza button iliyo hapa kwenye font menu. Na set font size yangu iwe kubwa kitu kama points moja na unaweza ona kuna usual option za kuhalalisha na kuongoza na kadhalika. 
njia bora kujifunza adhari ya hii control ni kutengeneza dramatic adjustments na tu kuona adhari kwenye title yako He happen tracking kwa mfano nitaandu hiyo na control z au command z hapa chini tuna color options za fill color. Hiyo ndio edge ya text au shape na shadow. Unaweza tumia eyedropper kuselect color kwenye program monitor. Au click color swatch ili kuona color picker na hapa kwa mfano naweza chagua color ingine. Sina uhakika kama pia inafanya vizuri kwa hii background. Kwa kweli nimependezwa na muonekano wa text kwenye title iliyopita. Kwa hivyo naenda kutumia hiyo ku create master style ambayo naweza tumia kwenye title mpya baadaye. Naenda ku select top layer ya text kwenye hiyo title. Nitaenda kwa master style menu na nichague create master type style. Nita save hii kama larger text. Sasa naenda kuchagua smaller text na ni create master style inayoitwa smaller text. Utagundua zote zimeapia kwenye project panel zinapatikana kuanzia sasa wakati una setup titles yoyote. Kwa hivyo acha tu play hizi titles ambazo tunafanyia kazi. Nita select title na chagua layer ya kwanza ya text na kwenye master style menu na chagua larger text. Sasa naenda ku add line moja na type tool na nita type ndani maneno machache out at c. Utagundua kuwa hii style inajumuisha cap settings zote. Kwa hivyo haijalishi sana iwapo nitaweka caps ndani wakati na type au la. Sasa itahakikisha nimepata hiyo layer iliyochaguliwa. Niende kwa master style zangu na nichague smaller text. Na naenda kuiweka chini ya hiyo text ingine. Sasa naenda kutumia rectangle tool ku create background shape. Unaweza tumia pen tool ku create custom shapes lakini ukiklik na uhold kwenye pen tool icon unaweza access ellipse tool na rectangle tool. Naenda ku set program monitor zoom hadi 10% ili niweze kuona image. Kisha ni drag ku create shape ninayoitaka na nita set zoom back to fit. Unaweza ona shape mpya iliyotengenezwa kwenye essential graphics panel iko juu ya orodha inayomaanisha iko kwa font. Wacha tuivute hiyo chini ya orodha. Kwa hivyo iko kwenye background. Wakati unafanya kazi na shape, hauhitaji kuwa na solid color kwa shape. Unaweza pia kuwa na gradient. Kwa hivyo acha tufanye hii sasa. Naenda ku click kwenye color swatch kwa hii rectangle. Naenda ku start off na pure black kwa kala na nitachagua hii menu upande wa kushoto utapata hii tu wakati unafanya kazi na shapes sio fonts naenda kuchagua linear gradient niko sawa na default settings hapa kwenye gradient kwa sababu naenda ku modify ndani kabisa kwenye program monitor hivyo nita click okay na utaanza kuona edge ya hiyo gradient ikianza kuchukua effect upande wa kushoto kwenye image. Naenda ku zoom out tena na niende kwa selection tool yangu na sasa kwa selection tool tunaweza control kwa ya gradient ziko visible na editable. Na ni change midpoint kwa hiyo gradient na ni kwa muda gani itakuwa kwenye display. Sasa nitarudi nyuma kwa fit na tutaona hiyo gradient ikichukua effect na dhani kwa mwendo mzuri. Naenda kutumia hizi alignment na transform controls ku add angle ambayo tunaitaka hapa. Inaweza kuwa kitu kama 30 degrees, kitu kama hiyo. Na kwa kutumia selection tool, naenda ku reposition hii ili iweze kufunika text yangu kwa njia ya kupendeza. Kilicho baki ni kuongeza baadhi ya animation kwa layers tofauti kwenye title. Nikirudi kwa title yetu ya kwanza, unaweza ona text ikisonga. Tuna blur effect inayokuja na tuna hii animation kama rectangle inayosonga kwenye screen. Tunaweza pata matokeo kwa kutumia regular animation controls kwenye effect control panel au ku enable animation kwenye essential graphics panel. Hapo kwa mfano, naweza enable animation kwa position na sasa mabadiliko ambayo ninafanya kwenye program monitor ita create keyframes ambazo zita animate position ya rectangle. Lakini nimeacha playhead yangu katikati ya clip inayomaanisha nimeongeza keyframe katikati ya clip. 
nikienda kwa effects control panel yangu naweza ona layer zote kwenye hii graphic zimeonyeshwa sasa kwa kuwa clip segments zimechaguliwa hapa kuna shape layer yangu na pia kuna keyframe niliyoongeza nienda kutoa hiyo keyframe ni position play head yangu mwisho mwa clip na niwe na hiyo rectangle isonge chini kidogo na hapa kuna keyframe niliyoongeza naenda ku right click kwenye hii keyframe na niende kuchagua bezier kwa temporal interpolation kwa hivyo ni zuri na laini Nitasongeza playhead yangu nyuma niongeze kifu mingine ni hakikishe imechaguliwa na ni reposition. Kwa hivyo sasa na animation nyororo. Na naweza apply effect sawa kwa text lakini kwa sasa naenda ku right click kwa mwanzo wa clip na nina apply default transition na mwisho. Na sasa nina hii fade up nzuri na gradient yangu ikisonga across water na fade out tena. Kwa vile nimefurahishwa na title, naweza save kila kitu kama motion graphics template. Kwa kuiselect na kwenda kwa graphics na export kama motion graphic template. Nitaipa hii jina ni chague destination. Kumbuka unaweza tumia libraries kila wakati ku store hizi motion graphic templates. Nitaenda kwa local template uh, folder na nita click okay. Sasa nikienda kwa browse tab ya essential graphics panel na nichague ili kuona local templates folder yangu. Naweza scroll down na hapo kuna surfing title motion graphics title yangu. Naweza pia search kwenye browser kwa template. Naweza drag hii kwenye sequence yangu kuiongeza kwa project yangu na ni modify title vile nataka. Na huo ndo mwisho wa mafunzo yetu ya leo. Asante sana kwa kutazama na hadi wakati mwingine usisahau kusubscribe.